ఈ వీడియోలో ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్ని యూజ్ చేసి ఫామ్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం రియాక్ట్ చేసిలో అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఆల్రెడీ క్లాస్ కాంపొనెంట్స్ చెప్పేటప్పుడు క్లాస్ కాంపొనెంట్ని యూజ్ చేసి అంటే కంట్రోల్డ్ కాంపొనెంట్ని యూజ్ చేసి ఫామ్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా బట్ ఈ వీడియోలో ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్లో ఫామ్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అయితే ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్లో ఫామ్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు కొన్ని ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కావాలా ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్షియల్ వాల్యూస్ అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కూడా మనకు కావాలా సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే యూ స్టేట్ అనేది బేసిక్గా ఇక్కడ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే యూ స్టేట్ అనేది హుక్కుకు సంబంధించినటువంటి ఒక మెథడు ఈ యూ స్టేట్ లోపల ఈ కర్లి బ్రేసెస్కి లోపల ఏమున్నాయి నేమ్ అనేటువంటిది ఉంది ఈమెయిల్ అనేటువంటిది ఉంది సిటీ అనేటువంటిది ఉంది స్టేట్ అనేటువంటిది ఉంది సో ఈ అన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేటువంటి వేరేబుల్లో ఉన్నట్టు ఓకే అయితే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ని ఏ విధంగా అప్డేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ సెట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఉంది కదా సో ఆ సెట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేటువంటి దాంత సహాయంతో మనము అప్డేట్ అనేది చేస్తాం అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ సెట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లోపల మనం ఏం రాసినామంటే ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూస్ అనేటువంటిది రాసినాం ఏం రాసినా ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూస్ అనేటువంటి దాన్ని రాసినాం అనమాట సో దీని అంతటిని కలిపి నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేము ఈమెయిలు సిటీ స్టేటుని కలిపి ఇక్కడ ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ నేమ్ అనుకుంటే సో వాటికి ఇక్కడ ఏదైతే ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ అనేది ఉందో దీని సహాయంతో మనము వాల్యూస్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం సో ఒకసారి ఫంక్షనల్ ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ చూస్తే ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఇదొక యాప్ అనేది ఒక ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ అనుకుందాం ఒక పేరెంట్ కాంపొనెంట్ అనుకుందాం ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్ఆర్సి అనేటువంటి ఒక ఫోల్డర్ ఉంది ఆ ఫోల్డర్లో నేను ఏం రాస్తున్నానంటే ఫంక్షనల్ ఫామ్ అనేటువంటి దాన్ని రాస్తున్నా ఫామ్ నేమ్ ఏం పేరు ఫంక్షనల్ ఫామ్ డాట్ జేఎస్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నా ఇక్కడ కంట్రోల్ బి కనుక క్లిక్ చేస్తే ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ బేసిక్గా నాకు రియాక్ట్ హుక్స్కు సంబంధించినటువంటి ఒక యూ స్టేట్ అనేటువంటి మెథడ్ కావాలా ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ స్టేట్ వాల్యూస్ని మేనేజ్ చేయడానికి సో ఇదంతా కూడా రియాక్ట్ అనేటువంటి లైబ్రరీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలా ఓకే బేసిక్గా ఇక్కడ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ పేరు ఏంటంటే ఇక్కడ ఫంక్షనల్ ఫామ్ అని ఇస్తున్నా దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నా ఆటోమేటిక్గా ఓకే అయితే ఇక్కడ చూడండి మన స్క్రీన్ షాట్లో ఏముంది ఇక్కడ ఒక కాన్స్ట్ అనేటువంటి కీబోర్డ్ ఉంది ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఉంది సెట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఈజీ కోల్ట్ యూ స్టేట్ అనేటువంటిది ఉంది ఆ యూ స్టేట్లో ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ అనేటివి ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కాన్స్ట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ని తీసుకున్నా ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎఫ్ఐఎల్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నా కామా సెట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకొని ఈజీ కోల్ టు యూ స్టేట్ అనేటువంటి దాన్ని రాస్తున్నా అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి యూ స్టేట్ అనేటువంటిది ఒక హుక్కుకు సంబంధించినటువంటి ఒక మెథడ్ ఈ హుక్ మెథడ్లో నంబర్ని అయినా పాస్ చేయొచ్చు అరేనైనా పాస్ చేయొచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం ఆబ్జెక్ట్నైనా పాస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటానంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల నేమ్ అనేటువంటిది ఒక ప్రాపర్టీ అనుకుంటున్నా సేమ్ అదే విధంగానే ఈమెయిల్ అనేటువంటిది ఒక ప్రాపర్టీ అనుకుంటున్నా సేమ్ అదే విధంగానే సిటీ అనేటువంటిది ఒక ప్రాపర్టీ అనుకుంటున్నా కామ స్టేట్ అనేటువంటిది ఒక ప్రాపర్టీ అనుకుంటున్నా అట్ ది సేమ్ టైం నాకు కంట్రీ అనేటువంటిది కూడా ఒక ప్రాపర్టీ అనుకుందాం అంటే ఒకటి కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్లో రాస్తాం ఈ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి సో లేదు ఇలా రాసుకోకూడదు సింపుల్గా ఉండాలి ఇది చూడడానికంటే 
దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ చూడండి కాన్స్ట్ కాన్స్ట్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీటన్నిటిని ఏమనుకుంటున్నా ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ఏమైనా పేరు పెట్టినాను ఇన్పుట్ అనేది పెట్టినా సో ఆ ఇన్పుట్ అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా ఓకే లేదు అట్ల లేదంటే డైరెక్ట్గా ఇదే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ని మనము ఇక్కడ రాయచ్చు సో ఎలాగైనా ఒకటే సో ప్రజెంట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇదే వాల్యూస్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం బేసిక్గా మనకు ఈ ఫామ్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అనేటివి ఉండాలి కదా సో ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఓకే ఫామ్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసిన ఈ ఫామ్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు సబ్మిట్ చేస్తావో ఆన్ సబ్మిట్ ఫామ్ని సబ్మిట్ చేసినప్పుడు అంట నేనే ఏ దానికి ఏ దాన్ని కాల్ చేయాలనుకుంటున్నా సబ్మిట్ ఫామ్ అనేటువంటి హ్యాండ్లర్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలనుకుంటున్నా మరి ఈ సబ్మిట్ ఫామ్ అనేటువంటిది ఉందా లేదు లేదు కాబట్టి నేను ఏమి రాసుకోవాలా కంపల్సరిగా కాన్స్ట్ అనేటువంటి కీ వన్ యూజ్ చేసి ఏదైతే సబ్మిట్ ఫామ్ ఉందో దానికి నేను ఏం రాస్తున్నా ఒక యారో ఫంక్షన్ సింటాక్స్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఈవెంట్ని నేను ఈ అనుకుంటున్నా సింపుల్గా ఏమనుకుంటున్నా ఈ అనుకుంటున్నా యారో ఫంక్షన్ సింపుల్ దీనికి లోపల నేను ఏం రాస్తున్నా ఈ డాట్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ అనేటువంటి దాన్ని గురించి రాస్తున్నా ఇక్కడ ఓకే అయితే ఇక్కడ ఒకవేళ గనక ఈ ఫామ్లో సబ్మిట్ చేసినటువంటి డేటా సక్సెస్ అయితే గనక నేనేమంటున్నా సక్సెస్ అనేటువంటి దాన్ని రాస్తున్నా ఓకే బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి నాకు ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఏమనుంది యూజ్ నేమ్ అనేటువంటిది ఉంది కోలన్ ఇక్కడ చూడండి ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో ఆల్రెడీ హెచ్టిఎంఎల్ నేర్చుకున్నప్పుడే తెలిసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేటువంటి ఒక ఫీల్డ్ ఉంది ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో టైప్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నేనేం రాస్తున్నానంటే టెక్స్ట్ అనేటువంటిది రాస్తున్నా ఎందుకంటే స్ట్రింగ్కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూని ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి దాని తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఇంకోటి వాల్యూ సారీ నేమ్ అనేటువంటి యాట్రిబ్యూట్ని రాసుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇది నేమ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఓకే అయితే ఇంకోటి వాల్యూ అనేటువంటిది కాల ఇజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటున్నానంటే బట్ ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ అనేటువంటిది ఉందో డైరెక్ట్గా ఇలా రాసుకోకూడదు ఈ నేమ్ అనేటువంటిది ఎక్కడుంది ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఉంది కాబట్టి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ డాట్ నేమ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం రాయాలి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ డాట్ నేమ్ అనేటువంటి దాన్ని రాయాలి ఓకే ఆ డేటాని మనం రీడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం చేస్తాం ఏదైతే ఇక్కడుందో దీన్ని రాసుకుంటాం అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ని ఇండికేట్ చేయడానికి ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి డేటాని రీడ్ చేయడానికి వాల్యూ అనేటువంటి యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తున్నా ఓకే ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా అంటే ఆన్ చేంజ్ అంటున్నా ఆన్ చేంజ్ అంటే నువ్వు డేటాని వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అప్డేట్ ఫామ్ అంటున్నా నేనేమంటున్నా ఫామ్ని అప్డేట్ చేయాలి అని చెప్తున్నా అనమాట ఓకే ఈ ఫామ్ అనేటువంటి ఫామ్ అప్డేట్ అని అంటున్నావు ఓకే బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ ఎక్కడన్నా మనం హ్యాండ్లర్ మెత్తనే దీన్ని రాసినామా రాయలే రాయలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నా అంటే కాన్స్ట్ అనేటువంటి కీ వన్ యూజ్ చేసి అప్డేట్ ఫామ్ అనేటువంటి హ్యాండ్లర్ మెత్తని క్రియేట్ చేసా ఇక్కడ కూడా ఈవెంట్ అనేది వచ్చింది అనుకుందాం సో ఇందులో మనం ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ షాట్లో ఆల్రెడీ చెప్పా ఏదైతే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఉందో ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఇక్కడ నేము ఈమెయిల్ సిటీ స్టేట్ అనేది ఉంది అనుకుంటే వీటిని అప్డేట్ చేయడానికి మనకు సెట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఆ సెట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ నేమ్ కోలన్ ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని రాస్తాం బట్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నేను ఈవెంట్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయలే సింపుల్గా ఏం రాసినానంటే ఈవెంట్ని జస్ట్ ఈ అనుకుంటున్నా అప్పుడు సెట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేటువంటి దాన్ని కాల్ చేసి దానికి లోపల నేను ఏమంటున్నా ఒక కర్లీ బ్రేసెస్ రాసి దీనికి లోపల కోలన్ ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ విఐఎల్యూ ఈ వాల్యూ అనేది రాస్తున్నా బట్ సేమ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ డాట్ 
టార్గెట్ డాట్ నేమ్ అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే ఈవెంట్ ద్వారా డేటా అనేది వస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఒక్కొక్క వాల్యూని రీడ్ చేయడానికి ఈ అంటే ఈవెంట్ అని అర్థం ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేశా సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే యూజ్ చేశా లేదు ఇలా రాసుకోవడం అనేది కొద్ది కష్టంగా ఉంటుంది అనుకుంటే సింపుల్గా దీన్ని ఏం రాస్తాం లెట్ నేమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా రాస్తాం ఇంకొకటి లెట్ విఐఎల్యూ వాల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా రాస్తాం దీన్ని ఇక్కడ వాల్యూ అని రాసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ నేమ్ అంటే ఏమని అర్థం ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అని అర్థం వీటిని అప్డేట్ చేయడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాం ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ సో వీటంతటిని కలిపి నేను ఏమనుకుంటానంటే నేమ్ అనుకుంటున్నా దీన్ని మొత్తాన్ని ఏమనుకుంటున్నానంటే వాల్యూ అనుకుంటున్నా ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం రాయాలా సింపుల్గా ఇక్కడ నేమ్ రాస్తే సరిపోతుంది ఈ ప్లేస్లో నేను వాల్యూ అని రాస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేసిన మనం ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ని అయితే అప్డేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్గా నువ్వు అప్డేట్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు ఫామ్ను కూడా సబ్మిట్ చేస్తున్నాం సక్సెసా ఫెయిల్యూర్ అనేది కూడా నీకు ఇక్కడే తెలుస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ని అయితే నేను క్రియేట్ చేసిన ఓకే కానీ నాకు మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ అనేటివి కాలు కాబట్టి దీన్ని సింపుల్గా నేను కాలీ కాపీ చేసుకొని ఎన్ని ఇన్పుట్స్ కావాలో అన్నీ నేను రాసుకుంటాను అనమాట ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నా ఓకే ఒకటేమో నేము సెకండ్ది ఏమో మెయిల్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నా ఈమెయిల్ ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా ఇది ఈమెయిల్కి సంబంధించిందది కాబట్టి ఈమెయిల్ ఇక్కడ కూడా నేను ఏం రాస్తున్నా ఈమెయిల్ ఓకే బట్ ఇది దేనికి సంబంధించిందది స్టేట్కు సంబంధించిన ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఇక్కడ నేను సింపుల్గా స్టేట్ అనేటువంటి దాన్ని రాసుకుంటున్నా ఇది స్టేట్కు సంబంధించినటువంటి వాల్యూని రీడ్ చేయడానికి ఓకే నెక్స్ట్ నాకేముంది సిటీ అనేది కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది సిటీ అనుకుంటే సిటీ అనుకుంటే ఇక్కడ సిటీ ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా సిటీ అనేటువంటి దాన్ని రాసిన ఓకే ఫస్ట్ సిటీ కన్ స్టేట్ కన్నా సిటీ ఫ్రంట్లో వస్తుంది కాబట్టి అందుకు నేను దీన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నా ఓకే ఇక్కడ దాకా ఉంది అనుకుంటాం ఫాము ఇదే ఫామ్లో నేనేం రాస్తున్నానంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు అన్ని డీటెయిల్స్ని ఫామ్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని డీటెయిల్స్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాత నువ్వు సబ్మిట్ అనేటువంటి దాని మీద క్లిక్ చేస్తావు కాబట్టి వాల్యూ విజ్ ఈక్వల్ టు నేనేమంటున్నా సబ్మిట్ అనేటువంటి దాన్ని రాస్తున్నా ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నీకేం కనిపిస్తుంది సబ్మిట్ అనేటువంటిది మాత్రమే ఈ బటన్ లోపల కనిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫామ్ని అయితే మనం క్రియేట్ చేసినాం అంటే ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్లో ఫామ్ని అయితే క్రియేట్ చేసినాం దీన్ని నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన కింద డౌన్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసినటువంటి దాన్ని ఇక్కడ నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని నేను స్క్రీన్ మీద రెండర్ చేస్తున్నా ఒకసారి మీరు చూడండి ఇదంతా అయ్యింది ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేమ్ అనేటువంటి ఫీల్డు ఈమెయిల్ అనేటువంటి ఫీల్డు సిటీ అనేటువంటి ఫీల్డు స్టేట్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఉంది ఒకవేళ ఇక్కడ నేను నేమ్ని ఎంటర్ చేస్తున్నా కానీ ఇక్కడ ఏమైనా డిస్ప్లే అవుతుందా లేదు ఎందుకు నేను డిస్ప్లే చేయడం లేదు సో దాన్ని డిస్ప్లే చేయడానికి ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నానంటే హెచ్ వన్ అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ని రాసిన ఆ ట్యాగ్ లోపల యాక్చువల్గా బేసిక్గా డేటా అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లోపల ఉంది కాబట్టి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ డాట్ స్టేట్ అని రాస్తే స్టేట్ వాల్యూ వస్తుంది నేమ్ అనేది రాస్తే నేమ్ వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ నేమ్ ఉంది కాబట్టి నేమ్ రాసా ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఉంది కాబట్టి ఈమెయిల్ని రాస్తున్నా ఇక్కడ సిటీ ఉంది కాబట్టి సిటీని రాస్తున్నా స్టేట్ అనేది స్టేట్ ఓకే 
సో మనం ఏమైతే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ చేస్తున్నామో ఆ డేటాను కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నా సార్ చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి అరుణ్ అనేటువంటి దాన్ని ఇచ్చిన నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈమెయిల్ సంథింగ్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేటువంటి దాన్ని రాస్తున్న జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేటువంటి దాన్ని ఎంటర్ చేస్తున్నా ఇక్కడ సిటీ వచ్చేసి బెంగళూరు అనుకుంటున్నా కంట్రీ వచ్చేసి ఇండియా అనేటువంటి వాల్యూని రాసిన ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎప్పుడైతే మనం క్లిక్ చేస్తామో ఆ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డేటా అనేది సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఆన్ సబ్మిట్ ఆన్ సబ్మిట్ అంటే నువ్వు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు బట్ కాకపోతే అయితే ఇక్కడ ఎందుకు డేటా అనేది రాలేదు అంటే కనుక ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో మనము సింపుల్గా ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ రాసే బదులు డైరెక్ట్గా స్టేట్ని డైరెక్ట్గా సిటీని డైరెక్ట్గా ఈమెయిల్ని డైరెక్ట్గా నేమిని కూడా రాయచ్చు సో ఒకసారి ఇక్కడ నేను రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను ఏమైతే ఎంటర్ చేస్తున్నానో ఇక్కడ రమన్ రాస్తున్న ఈమెయిల్ వచ్చేసి రమన్ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేది రాస్తున్న సిటీ వచ్చేసి హైదరాబాద్ అనేటువంటి దాన్ని ఎంటర్ చేసిన స్టేట్ స్టేట్ని వచ్చేసి తెలంగాణ అనేటువంటి దాన్ని ఎంటర్ చేశా అంటే నువ్వు ఒకటి కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ని ఎంటర్ చేయాలా లేదా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు వాటిని అప్డేట్ చేసేటువంటి విధానం ఎలా ఉంటుందంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ అంతటిని కూడా యూ స్టేట్లో రాసి ఆ యూ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఉన్నట్టు ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్ని అప్డేట్ చేయడానికి సెట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేటువంటి సెట్టర్ మెథడ్ని యూజ్ చేసినట్లయితే దానికి లోపల ఈ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ని అన్నిటినీ కూడా సింపుల్గా ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ నేమ్ అనేటువంటి దాన్ని రాసుకుంటాం సో వాటిని అప్డేట్ చేయడానికి ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే ఇక్కడ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్లో దిస్ డాట్ స్టేట్ అనేటువంటి దాన్ని కానీ లేదంటే కన్స్ట్రక్టర్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయము ఇంకోటి హ్యాండ్లర్ మెథడ్స్ కూడా ఇంతకుముందు ఎక్కడ ఎట్లా రాసేవాళ్ళము దాన్ని ఒక అప్ ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఆరో ఫంక్షన్కి సంబంధించినటువంటి సింటాక్స్ని అక్కడ యూజ్ చేసేవాళ్ళం కాదు ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఆరో ఫంక్షన్కి సంబంధించినటువంటి సింటాక్సెస్ ఉన్నాయి రెండోది ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ని ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తామంటే ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఇన్పుట్ అనేటువంటి ట్యాగ్ అది టైప్ ఆఫ్ అది నువ్వు నంబర్ని ఎంటర్ చేస్తున్నావా స్ట్రింగ్ని ఎంటర్ చేస్తున్నావా అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడానికి ఇక్కడ టైప్ అనేటువంటి యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది బట్ నేమ్ అనేటువంటిది ఎందుకు ఉంటుందంటే ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ రాసినావో అంటే ఏ ఏ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ని అయితే నువ్వు యూ స్టేట్ లోపల రాసుకున్నావో అది కంపల్సరీగా రాయాలా దాని తర్వాత ఎందుకు వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేయాలంటే ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ చేసినటువంటి డేటాని రీడ్ చేయడానికి వాల్యూ అనేటువంటి యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాం ఇంకా ఆన్ చేంజ్ అనేది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన విషయమే ఇది ఎప్పుడైతే డేటా అనేది ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు అప్డేట్ అనే ఫామ్ని కాల్ చేస్తుంది ఆ అప్డేట్ అనేటువంటి ఫామ్కి లోపల మనము ఈ ప్రాపర్టీస్ని అంతటిని కూడా అప్డేట్ అనేటువంటి దాన్ని చేస్తున్నాం సో ఇది అయితే అటు క్లాస్ కాంపొనెంట్లో కానీ ఇటు ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్లో కానీ ఫామ్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం బట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫామ్స్ని ఏ విధంగా వ్యాలిడేట్ చేస్తామనేటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం